Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Üzüm yani latince adıyla vitis vinifera, asmagiller yani vitase familyasından ana vatanı küçük asya olan bir sarmaşık türüdür. Üzüm kültürü alınan en eski meyvadır. Diğer bir deyişle insanların onunla dostu 8 bin yıl öncesine dayanır. Üzümün dünya üzerinde 15 binden fazla türü bulunur. Bu türlerin yaklaşık onda biri ise Anadolu topraklarında yetiştirilir. Bu 1200'ün üzerindeki türden ise yalnızca 50 ya da 60 kadar üretime dönük çeşitlerdir. Üzüm bu topraklar için en özel ve en güzel olan 3 bitkiden biridir. Diğerleri de zeytin ve buğdaydır. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarıyla bu türlerin çoğuna ait anaçların bir koleksiyonu oluşturulmuş ve bu koleksiyonda Milli Koleksiyon Bağı adı verilmiştir. Enstitü aynı zamanda yeni türlerin oluşturulması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl Eylül ayında gerçekleşen bağ bozumu şenliklerinden biri de burada gerçekleştirilir. Bağcılığa merak duyan herkesin görmesi gereken bu koleksiyonu ziyaret ederseniz kendi bahçeniz için asma fidanı da satın alabilirsiniz. 2021 yılı itibariyle 4. sırada yer alan Türkiye'deki bağların toplam yüz ölçümü 4310 km2'dir. Bu konuda dünya birincisi olan İspanya'daki bağların toplam yüz ölçümü ise 9610 km2'dir. 2019 verilerine göre dünyada en çok üzüm üreten ülkeler sıralamasında ilk üçte sırasıyla Çin, İtalya ve Amerika yer alıyor. Türkiye ise bu listede 6. sıradadır. Dünyada her yıl yaklaşık ticari olarak 70 milyon ton üzüm üretilir. Bu üretimin %71'i şarap imalatında kullanılırken %27'si yaş meyve olarak tüketilir. Kalan %2'si ise kuru üzüm haline getirilir. Üzümden sadece şarap değil, brandy ve rakı gibi içecekler de üretilir. Bunun haricinde sirke, pekmez, pestil, meyve suyu ve reçel gibi pek çok ürünün de ham maddesi üzümdür. Sofralık ve şaraplık üzüm arasındaki temel farklar ise şunlardır. Şaraplık üzümlerin kabuğu daha kalındır ve çekirdekli olanlardan seçilir. Çünkü bu nitelikleri şaraba asıl tadını veren unsurlardır. Şaraplık üzüm ağırlığının en az dörtte biri kadar şeker ihtiva etmelidir. Üzüm sağlık açısından da faydalı bir meyvedir fakat glisemik indeksi yüksek olan meyvelerdendir. Diyet yapanların uzak durması yerinde olur. Özellikle siyah üzümün kabuğunda bulunan resveratrol adlı madde kanser ve yaşlanma önleyicidir. Hatta ampelaterapi adı verilen bir kanser terapisi de geliştirilmiştir. Fakat hastaların sadece üzümden üretilen gıdalarla beslenmesine dayalı bu sistemin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını belirtmeliyim. İlginç bir ek bilgi olarak benim de favorim olan siyah renkli üzümler bir gen mutasyonu sonucu oluşmuşlardır. Üzümün çekirdeğinde bulunan kuarsetin maddesi ise kan yapımına destek olur. Uzmanlar et yemeği sevenlerin şarap ya da rakı tüketmesinin faydalı olabileceğini söylüyorlar. Tamamına yakını etçil olan Fransızlarda kalp damar hastalıklarının pek görülmemesi de bundan kaynaklı olabilir. İnsana faydası olduğunu şüphe yok ama üzüm köpekler için zehirlidir. Asmalarla yapılan ilginç bir de deney var. Florensa Üniversitesi Nörobiyoloji Profesörü Stefano Mancuso'nun gerçekleştirdiği deneylerde asmalara 24 saat boyunca Mozart'ın besteleri dinletilmiş. Sonuç ise gerçekten hayret verici. Öncelikle asmalar çok daha iyi gelişip erken olgunlaşmışlar. Ayrıca bağdaki böcek saldırıları da azalmış. Mancuso, böceklerin Mozart'ın müziğini kafa karıştırıcı bulup çiftleşemedikleri için bazı zarar veremediklerini düşünüyor. Şarap Hristiyanlık inancında İsa peygamberin kanını simgelediği için üzüm kutsal kabul edilen bir meyvedir. Fakat üzüm aslında çok daha eskiden yani antik Yunan mitolojisinde kutsallık kazanmıştır. Başına asma yaprakları ve üzüm salkımlarından oluşan bir taç takarak dolaşan şarap tanrısı Dionysos ile ilgili en fazla bilinen hikaye Kral Midas'ın başına gelenlerdir. Dionysos, hamisi ve öğretmeni olan yaşlı Silenus'u en iyi şekilde ağırladığı için Kral Midas'tan ödül olarak kendisinden bir dilek dilemesini ister. Midas da Dionysos'tan dokunduğu her şeyi altına dönüştürmesini dileyince dileği hemen kabul olur. Olur olmasın ama Midas sevdiği her şeyin dokundukça altına dönüşmesinden pek de memnun olmaz. Bu yüzden hiçbir şey yiyip içemeyen kral Dionysos'a bahşettiği bu yeteneği geri alması için yalvarır. Dionysos ona gidip Paktolus çayında ki bu Manisa dolaylarındaki sert çayıdır ellerini yıkaması halinde bu durumdan kurtulacağını ona söyler. Midas'ın ellerini suya soktuğu an bu yeteneği kaybolur ve derenin kumu ise altına dönüşür. Tarihi Sardes antik kentin içinden geçen bu çay gerçekten de altın çıkarılmış bir yermiş. Midas'ın dokunuşu değil de bozdağlardan taşıdığı altın mineralleri nedeniyle tabii ki. Hatta Karun hazinelerinde buradan çıkarılan altınlarla elde edildiği söyleniyor. Dionysos'un nasıl şarap tanrısı olduğunu hikayesi de şöyledir. 
Dionysos'un çok sevdiği bir satir yani keçi ayaklı, insan bedenli bir mitolojik varlık olan Ampelos, sırtına binmeyi sevdiği bir boğanın ayakları altında can verince, kader tanrıçaları ona ikinci bir şans vermeye karar vermiş ve satiri bir asmaya dönüştürmüşler. Kader tanrıçalarını merak edenler, güzel avrat otu yani Atropa Belladona videosuna da bakabilirler. Bir başka hikayeye göre ise Ampelos, aşığı Dionysos'un kendine armağan ettiği üzüm salkınına ulaşmak için bir kara ağaca tırmanırken düşer ve ölür. Dionysos da sevgilisini gökyüzünde bir yıldıza dönüştürerek ölümsüzleştirir. Dionysos çok sevdiği şarabı ilk olarak bu asmanın üzümlerini belki dostunu kaybetmenin acısıyla, belki de meraktan elleriyle sıkarak elde etmiştir. Bir başka hikaye göre ise Aetolia kralının çobanı Stafilos, keçilerinin yediği bir yemişin onların neşeyle hoplayıp zıplaması neden olduğunu keşfeder. Bunu hemen kralı Oynos'a bildirir. Kral da o yemişin suyunu sıktırarak ilk şarabı elde eder. Böylece meyveye Stafilos yani Yunanca'da üzüm anlamına gelir, şaraba da Oynos yani Yunanca'da şarap denmiştir. Üzümle ilgili hikayeler oldukça boldur. Bunlardan birinde kendisini Lai ile ağırladığı için Dionysos, Ikarios adındaki bir köylüye şarap elde edeceği asmalardan armağan eder. Ikarios ise Tanrı'nın bu armağanını civar köylülerle paylaşmak isteğiyle kızı Erigone ve sadık köpeği Mayra'yı geride bırakarak yollara düşer. Sarhoş serseriler yolunu keser, eğlence için Ikarios'u öldürürler. Babasından haber alamayan Erigone, babasını bulmak için köpekleri Mayra'nın peşine düşer ve sonunda babasının cesedini bulurlar. Zavallı kız, duyduğu derin üzüntü nedeniyle kendisine oradaki bir ağaca asar. Sadık Mayra da sahiplerinin ayaklarının dibinde ölüm uykusuna yatar. İyi niyet maalesef ne masallarda ne de gerçek hayatta kötülüğe karşı koyamıyor. Şuna emin olabilirsiniz ki iyiler hep erken ayrılıyor bu dünyadan. Yukarıda anlattığım Midas'ın öyküsünde bahsi geçen ihtiyar satir Silenus'a Kral Midas sormuş. İnsan için en iyi şey nedir diye. Doğmamak demiş Silenus. Kral peki en iyi ikinci şey nedir diye sorunca da mümkün olan en kısa zamanda ölüp gitmek demiş Bilge. Daha önce de söylediğim gibi üzümle ilgili hikayeler bitmek bilmez. Size anlatacağım üzümle ilgili son hikaye Kuzey Amerika yerlerinden mandanların yaratılış hikayesidir. İnanışa göre mandanlar yeryüzüne ayak basmadan önce bir yeraltı gölünün kıyısında yaşamaktalarmış. Bulundukları yerle yeryüzü arasındaki tek bağlantılar ise kökleri derinlere ulaşan bir asma bitkisiymiş. Zaman zaman içlerinden cesur olanlar bu bitkinin köklerine tırmanarak yeryüzüne ulaşır, masmavi gökyüzünde parlayan bir güneş, bufalolar gibi hiç görmedikleri canlılar ve türlü meyve ağaçlarıyla dolu yeryüzünü görüp kopardıkları üzüm salkımlarıyla yer altına geri dönerlermiş. Zamanla mandandan yaşadıkları yeraltı köyünü terk edip yeryüzüne çıkmaya karar vermişler. Böylelikle asmanın köklerine tırmanarak mandanların yarısı yeryüzüne çıkmayı başarmış. Fakat oldukça şişman bir mandan kadını ağırlığıyla asmanın kopmasına neden olunca mandan halkının diğer yarısı toprağın altında kalmışlar. Böylece yeryüzüne ulaşanlar bir köy kurup yaşamaya başlamışlar. Mandanlar öldüklerinde atalarının yeraltı gölü kıyısında yaşadığı o köye geri döneceklerine inanırlarmış. Fakat sadece yaşamını iyiliklerle dolduranlar o gölü geçip bu köye ulaşabilirlermiş. Kötüler ise işledikleri günahların ağırlığı ile yeraltı gölünün dibine batarak kaybolurlarmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.